Salve a tutti, bentornati a Man Cathedral. Oggi parliamo del famoso microchip da 7 nanometri eh, che è la Cina, um, con il quale la Cina ha creato lo Huawei eh, Mate 60 e che ha fatto stupire il mondo perché avrebbe dimostrato che la, il Science and Technology Act di Joe Biden contro appunto la Cina per impedire al ASML che è la compagnia produttrice in esclusiva uh, di, delle macchine che creano i chip attraverso insomma il, i raggi IU UV laser no? che hanno una specificità particolare eh, sarebbe stato inutile anzi avrebbe portato la Cina a progredire maggiormente no? insomma è un atto di tre anni eh, ma spieghiamo bene effettivamente cosa è successo perché a questo punto la Cina sembra aver eh, vinto anche la guerra dei microchip ma non è effettivamente così intanto vi invito ad iscrivervi al canale a mettere un like e e a uh, commentare eventualmente insomma se ci sono altre domande per chiarificare cerco di essere più semplice possibile perché non, non voglio parlare a livello complesso di questa tecnologia basta, basti sapere che fondamentalmente uh, questo, questa paura degli, degli Stati Uniti di essere superati dalla Cina è legata al fatto che più velocemente si sviluppano dei eh, microprocessori dei microchip che riescono a performare velocemente e più facilmente possibile utilizzare eh, le intelligenze artificiali soprattutto per motivi bellici abbiamo detto che non è chiaro ancora ed è proprio questa la paura quello che si può fare ma nel momento in cui eh, sarà evidente ciò che si può fare quindi la velocità sarà maggiore la velocità è legata appunto alla performance dei microchip, cioè più il microchip è veloce, più il computer fondamentalmente che ha il microchip è veloce, più è possibile eh, agire velocemente e usare eh, e, e avere performance eh, maggiori per, per quanto riguarda appunto anche l'intelligenza artificiale, ma comunque qualsiasi eh, tecnologia correlata. Uh, quindi questo è il rischio, cioè il fatto di trovarsi di fronte a un nemico che è più veloce di te. E adesso, insomma, il, la tecnologia americana si muove intorno ai eh, microchip eh, di 3 eh, nanometri, ma mh, la Cina, a quanto pare, è riuscita da sola a creare un microchip di 7 nanometri e quindi avrebbe dimostrato di poter stare uh, al passo coi tempi, lo dimost avrebbe dimostrato attraverso questo uh, Huawei uh, Mate 60, uh, io ho sempre avuto telefoni Huawei perché me li ha regalati l'azienda, uh, posso dire che uh, per essere una tecnologia simile ad Android è buono, cioè nel e soprattutto è longevo, più longevo di un iPhone. La, il, la differenza fondamentalmente sta nella camera, nella qualità delle foto, cioè quello è un po' il, il problema. Poi ci vuole un po' di tempo a capire perché almeno i Huawei che fanno, in, che fanno qui in Cina la qualità è fatta in base a quello che piace ai cinesi, cioè tutto chiaro, quindi molto flat, non, però ovviamente aggiungendo dei filtri... Uh, l'immagine si trasforma Vabbè, comunque questo è bene o male però per il resto la, perf la performance è ugualmente funzionale quanto riguarda il blocco delle il, telefono, il blocco delle applicazioni eh, che stanno su Google Play non c'è nessun problema come vedete io ho tutto ho anche Whatsapp, Facebook altrimenti non c'è e, e anche vabbè si è visto no, che un VPN e, um, il, eh, il non è un grosso problema appunto eh, perché è possibile utilizzare degli escamotage per esempio scaricare Gbox e a quel punto tu puoi 
avere tutte quelle applicazioni lì, ma anche insomma, ci sono altri sistemi per farlo, uh, quindi non è, non è questo un grosso problema. AP, APK Pure, io uso per, um, per prendere le altre applicazioni. Tuttavia, uh, okay, il punto del nostro discorso è appunto come hanno fatto a fare questo... Um, microchip di 7 nanometri che okay, non è vero, non l'hanno fatto la Cina ha possibilità di utilizzare microchip di 14 nanometri e questo rec precludeva alla Cina l'utilizzo del, del 5G e questo era una cosa eh, tremenda anche a livello di, di, di reputazione appunto che ha spinto quindi eh, il governo a insistere a tutti i costi che e si trovasse una soluzione e qui viene il modo di fare cinese cioè il ciabutuo ovvero il fatto di non fare le cose come effettivamente sono ma farle apparentemente in questa maniera e quindi vuol dire che magari dici cioè la confezione o obiettivamente quel risultato te l'ho dato anche se non è effettivamente quello perché infatti questi eh, neurochip da sette nanometri cinesi non performano come un, un vero microchip da 7 nanometri eh, non, ovviamente non performano come uno da, da 14 però eh, andiamo a vedere qual è stato il problema per capire qual è il problema bisogna prima capire come sono stati creati quindi il, lo sviluppo ehm, del, del microchip è stato fatto come se la creazione fosse uno di eh, 14 nanometri, ma lavorandoci in due fasi, quindi infatti si chiama proprio N, N più 2, la, la costruzione, tra l'altro attraverso macchinari giapponesi, da, eh, macchine litografiche giapponesi, a quanto pare, e, mh, il... La, la costruzione, io cerco un attimo di farlo capire, cioè è come se la, la creazione non venisse fatta in un passaggio, ma in due passaggi. Essendo fatta in due passaggi, è possibile arrivare, quindi ci vuole più tempo chiaramente, arrivare a dimensioni appunto minori, questi 7 nanometri, ma ci sono dei limiti. Allora, eh, il limite principale è il surriscaldamento e quindi il, il telefonino ha una batteria che dura di meno. Uh, ha effettivamente una batteria che dura di meno? Dipende. In realtà, comunque, non è tragico. Problema, scusate, vedete? Vedete? L'altro problema, oltre al riscaldamento, è il fatto che nella costruzione di questi eh, microprocessori fondamentalmente eh, almeno la metà non funzionano. E quindi... Uh, come sapete, il, il cuore del, del problema sta lì, perché uh, le terre rare che vengono prodotte in Cina comunque sono necessarie per questa tecnologia e, e vengono sprecate in grandi quantità. Per cui, in realtà la produzione di questo eh, di questi microprocessori non è conveniente per la Cina e tra l'altro non è qualcosa che poi voi pensare, ah ok, allora tutti possono fare questa cosa, no, a parte che non è conveniente per quanto riguarda le materie e tutti questi problemi qui, ma in realtà non si può uh, uh, rimanere, cioè non si può fare ancora, non possono fare da sette poi a metà di sette eccetera eccetera e così, così andando avanti quindi in realtà è una classica vittoria di Pirro che serve però 
in qualche modo a, a far finta di dimostrare che la Cina eh, non, non demorde, che le sanzioni sono state fondamentalmente inutili e controproducenti per gli Stati Uniti e quindi un altro colpo all'amministrazione Biden fondamentalmente mm, anche se alla fine eh, non ha realmente generato un vantaggio a livello di evoluzione tecnologica della, della Cina e quindi eh, si ritroveranno con lo stesso problema molto presto questo quindi la verità quindi la risposta alla domanda ma è effettivamente questo, uh, questa vittoria del, della guerra dei microchip no, non è così non è così, è ancora una lunga battaglia una lunga battaglia che prevede eh, assolutamente che la Cina trovi degli accordi perché anche se ha dimostrato di essere abbastanza 